ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഫോറിൻ ബ്രാഞ്ചസ് അതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അത് ഹെഡ് ഓഫീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇത്തരം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലായിരിക്കും എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഹെഡ് ഓഫീസിലായിരിക്കും ഒരു ഒരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഇത്തരം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് അവരുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെയായിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ അത്തരം ബ്രാഞ്ചസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലാർജായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഓക്കെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ലാർജായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിലോ ആണ് ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അക്കൗണ്ടിങ് മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ് Branches are treated as separate independent units. Such branches are known as independent branches. So, in the system of accounting, all the branches are separate independent units. All the branches are separate independent units. So, all the branches are separate independent branches. That's why, these independent branches ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കൂടി ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും കൂടി ഇവർ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൽ എന്താണോ ഹെഡ് ഓഫീസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഈ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ പുറത്തുനിന്ന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിന് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെമിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല അത് ഡേ ടു ഡേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിൽസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഇവർ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അത
ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഹെഡ് ഓഫീസ് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വൈൽ ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബ്രാഞ്ച് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതായത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചും ഹെഡ് ഓഫീസും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ടാലി ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ ഇവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്മോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ഓർ ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഓർ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്ട് അപ്പോൾ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ബുക്സിൽ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഹെഡ് ഓഫീസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്രാഞ്ചും തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസും തമ്മിൽ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ തേർഡ് ഫീച്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് പ്രിപ്പയേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് സെൻസ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ടു ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്സിലേക്ക് ഇവരുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവർ ഇത്തരം ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഫയൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കോപ്പി ഇവർ ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദർ ഇസ് എ തേർഡ് ഫീച്ചർ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ റിസീവിങ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് ദ ഹെഡ് ഓഫീസ് റീകൺസീൽസ് ദ ബാലൻസസ് ഇൻ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് ആ ഷോൺ ഇൻ ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് വിത്ത് ദ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ഹെഡ് ഓഫീസിന് കിട്ടി സോ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ബ്രാഞ്ചിലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടായിട്ട് കമ്പയർ
ബ്രാഞ്ച് ബുക്സിൽ ഹെഡ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു സോ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഇവർ പ്രധാനമായിട്ടും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ് ഓഫീസും തമ്മിൽ നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡിൽ ഈ ബ്രാഞ്ച് അവരുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ഓഫീസിന് ഈ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസിൽ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്രാഞ്ച് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് ബുക്കിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെർജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസും കൂടി ഇവർ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം